everyone. So today's lesson is going to focus all about greetings. Now, why do you think this is important for you to learn and how does it help you in your IELTS exam? Well, greetings really helps you because when you enter the examiner's room and when you talk to the examiner, greetings are important. Apart from that, in your listening paper as well, sometimes you might hear these greetings. And it could even be a discussion topic in your part one uh, in your speaking test. So therefore, it is important that you learn these greetings. In this lesson, we will see the word that we have to say. This is the first thing that we have speaking test part. Speaking test part one is உங்களுக்கு அப்படி வாழ்த்து சொல்றது என்று தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அதே போன்று ஸ்பீக்கிங் டெஸ்டில் உங்களுடைய எக்ஸாமினரை நீங்க சரியான முறையில் வாழ்த்த வேண்டும் அதுக்கு நாங்க சொல்றது கிரீட்டிங்ஸ் கிரீட்டிங்ஸ் என்றால் வாழ்த்து தெரிவித்த ரைட் ஸோ நீங்க உங்களுடைய எக்ஸாமினரை கரெக்டாக கிரீட் பண்ண வேண்டும் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் டெஸ்டுக்கும் இது இம்பார்ட்டன்ட் நவ் பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் த லெசன் I'd like you to know that I haven't picked out all the greetings in the uh, language, right? But I have carefully selected some greetings that you can actually practice and that would be useful for you at the beginner level. Nan select pani rikra in the sila greetings. Ungalakka cholla pohra in the sila greetings vandhu. Ungaludaya daily life. Padavadhu andandha naal. Over a naal ikkum. Nienga use panna koodiya daakha irukkum. Nang ippu in the words paapa. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Hello. Goodbye. Hi. Pondra words. So most of these or rather all of these, right, have intonation when you're using them. Okay, so when you're practicing these kind of vocab, you just can't say good morning, good afternoon, good evening, hello. That is not correct. Okay, because when we speak with someone, we would be using these phrases naturally and therefore it is important that we use some intonation. So let's have a look at the first few. Good morning. Right. So when you meet someone in the uh, morning time, okay, which is around 6, 7, 8 till about 12 o'clock in the afternoon, you could greet someone by saying good morning. Okay, good morning. So someone can greet you the same way and then you also can use the same phrase. Okay, then we have good afternoon. Right, so which is used from about 12 o'clock in the afternoon till about 4 o'clock because that is afternoon time. So when someone sees you at that time or when you have a telephone conversation with someone, you could use this greeting. Next one is the evening time, so which runs from about 4 till about 7. These times are not set standards, right? I'm just telling you so that you understand when to use it. Okay, so it runs from about 4 till about 7, let's say, right? Um, and then you can say, good evening, right? Now, good morning, good afternoon, good evening. All of these phrases are used at the start of the conversation and you could use it actually, right? However, when it comes to good night, okay, we don't use it at the start of the conversation and it is usually used at the end of the conversation, okay? So we don't, as we pick up the phone, we don't say good night to someone. We don't use that greeting just like good morning, good afternoon, good evening, right? We don't use that greeting at the start, but when you finish a conversation, okay, or when you meet some friends and you guys are going to go uh, home at the end of the conversation in the night, okay, or at the end of the meeting, you could use good night at the end, okay? Then we have hello. So when you meet someone, you could say hello. Now the difference between hello and hi, okay, the difference is hello is used in a formal context, whereas hi is more often used in a informal context, okay? 
So we don't say hello, right? We say hello. The reason why some people would say hello is because when we write it in Sinhalese, right, we would write it as hello. And that is not how we actually pronounce it. We say hello, right? Next, we have goodbye. And sometimes we could even say bye. So both of it is used, okay? When it is more formal, we say goodbye. But when it is informal, we say bye. So what do I mean by formal and informal? I've done this before, right? But let's run through it one more time. So formal is when you don't know the person, okay? So example, let's say it's your boss, okay? Or um, someone at the bank, like a bank manager or someone that you don't know, that is not family to you, right? Those kind of contexts would be formal. But if you know them really well, they're your friends and family, then we say it is informal. So, bye and hi could be used when you are in an informal context. Right? So, let's run through the pron, which I call it pronunciation. I use the short form pron. Let's run through with it again. Okay, so look at my mouth carefully and try to repeat each word after that. Okay, right. Good morning, right? Good morning. Next one. Good afternoon. Okay, good afternoon. Third one. Good evening. Eve. Okay, so you have to make sure that you are not saying evening. Okay, it's not evening, but it is Eve. Evening, v. Okay, so v. Evening. Next one. Good night. Okay, so which again is in the night time? Hello. Goodbye. Or you can say bye. Hi. Okay. So most of these words actually have the exclamation mark at the end, right? But I have not used it because I'm trying to teach you the vocab and I don't want to focus on the exclamation marks just because it should be used in a conversation, right? But actually it does have uh, punctuation marks around it, right? But I'm not putting it because I'm just putting up the words. But actually, if you're going to use it in a conversation, um, some of these words would have punctuation marks, okay? Like an exclamation mark. Ipo nan read panna in the words vandu naanga chumma ino thano undu solradhu illa right intonation and solrom intonation and solna adu oru variation oda adhaavad adarkana and expression oda and the voice tone oda than naanga solanum good morning andral kaalai vanakkam good afternoon andral madhiya vanakkam adhe maadhiri naanga iduve maalai neramaga irundha naanga solluvom good evening மாலை வந்தனம் இல்ல மாலை வணக்கம் ஈவினிங் எனும் போது நாங்க வ சவுண்ட் வருது சோ எங்களுடைய ரெண்டு உதடுகளையும் சேர்த்து சொல்ல வேணும் ஈவினிங் குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் ஈவினிங் போன்ற இந்த கிரீட்டிங்ஸ் வந்து நாங்க ஒருத்தரோட பேச முதல்ல இல்ல ஒரு கான்வர்சேஷன் ஒரு ஒரு ஆடல ஸ்டார்ட் பண்ண முதல்ல சொல்ற பேசிக் கிரீட்டிங்ஸ் குட் நைட் என்றால் எங்களுடைய பேச்சு கான்வர்சேஷன் முடிந்த பிறகு சொல்றது அதோட அந்த பேச்சு இல்ல கான்வர்சேஷன் முடிந்து போய்விடும் ஹலோ ஹாய் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான எக்ஸ்பிரஷன் தான் ரெண்டுலயுமே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணப்படுறது சேம் விஷயம்தான் அதே மாதிரி ஹெலோ என்று சொன்னால் அது தவறு இட்ஸ் நாட் ஹெலோ இட்ஸ் ஹெலோ ஹ சவுண்ட் தான் வெரவன் ரைட் ஸோ ஹெலோ இல்ல ஹெலோ ஹெலோ என்றது நாங்க மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்றது ஃபார்மல் கான்வர்சேஷன்ஸ்ல ரைட் அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உறவினர்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்களை தவிர்த்த மற்றவங்களோட ஒரு ஒர்க் விஷயமாவோ இல்லை எங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் இருக்க ஒருவருடைய பேசும்போது தான் நாங்கள் ஹெல்லோ என்றத யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி குட் பாய் பாய் என்ற ரெண்டு வேர்ட்ஸையும் எடுத்தோமானால் குட் பாய் என்றது கூட ஃபார்மல் கான்டெக்ஸ்டில் யூஸ் பண்ணுறது பட் பாய் என்றது இன்ஃபார்மல் கான்டெக்ஸ்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் உறவினர்கள் இவங்களுக்கு நாங்கள் பாய் என்று சொல்லி அந்த கான்வர்சேஷனை முடிச்சு கொள்வோம் ரைட் 
So moving on, let us have a look at the greetings and responses. Right? Now when greetings are when someone actually tells you these greetings, okay? Responses are how you respond back to these greetings, right? So let's have a look at some of the greetings and some of the responses. Good morning. Good morning. So you could respond back saying good morning. So maybe you meet someone at work or maybe you meet someone on the way to work or in the morning time you meet someone that you know, right? You could say good morning. Good afternoon is during the afternoon time, right? And you could respond back saying, good afternoon. Evening time, good evening. And then you could say, good evening, right? Now, why I have not put good night is because it's not usually a greeting at the start. However, if someone greets you good night, you could greet back and say good night at the end of the conversation. Remember, not at the start of the conversation, but at the end of the conversation, right? So, how nice to see you. You could say, yes, it's nice to see you too, okay? Hello, hello. How are you? Fine, thanks. So, you could extend these by saying, fine, thanks, and you, okay? Right? So you could say and you or you could say fine thanks and how about you. Okay. So you could use different phrases. I'm just teaching you a few so that you could move on with your conversation um, if you're practicing some of these. Right. So how are you? Fine thanks and you. Okay. When we say and you it's rising intonation. Rising intonation means your voice goes up and it stops there, okay? And you, right? Next one, how do you do? So you can ask them, how do you do in return? But when they ask you this question, they're asking you, how are you feeling, right? So you could respond and say, how do you do? Good, okay? Or I'm doing good. Okay. So you could respond um, saying, how do you do? I'm doing good. How do you do? Or you can say, how about you? So you could move on and ask them, how about you? Right? So let's practice that again. How do you do? I'm doing good. How about you? Okay. Or you can say, how do you do? I'm good. How do you do? Okay. How are you doing? Not bad. Okay. Hi. Hi. Right. Informal context. So let's have a look at the greetings again and the responses so you get used to it one more time. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. How nice to see you. Yes. It's nice to see you too. Hello. Hello. How are you? Fine, thanks. And you? How do you do? I'm doing good. Not bad. How about you? How are you doing? Not bad. Hi. Hi. Right? So please try practicing these greetings, right? Because they're very simple, you could try using them in a telephone conversation when maybe you're ordering food or when you're speaking to one of your friends or when you're inquiring about something over the phone or at a supermarket or at the doctor's, right? Or at the post office when you go, right? Okay. And you can't use all of these, right? But you could use some of these, like the simple greetings at least. Okay? In the words, let's tell you, one thing is to greet one another. We respond to one another. We respond to one Good morning. We tell you, good morning. We tell you, good afternoon. We good afternoon. We tell you, good afternoon. We tell you, good afternoon. We tell you, good Mali Niratala, good evening, and Triangle Kurta, greet Panabo, the Nangalam Thirumba, good evening, Abdina Chole, greet Panama. 
ஹவ் நைஸ் டு சி யூ உங்களை பார்ப்பதில் எவ்வளவு சந்தோஷம் அதற்கு நாங்கள் திரும்ப என்ன சொல்வோம் எஸ் இட்ஸ் நைஸ் டு சி யூ டூ உங்களை பார்ப்பதிலும் எனக்கு சந்தோஷம் ரைட் உங்களை பார்ப்பதிலும் நீங்க என்ன பார்த்து சந்தோஷம் என்றது போல எனக்கும் உங்களை பார்ப்பதில் என்றது தான் அந்த டூ என்பது குறிக்கின்றது ரைட் ஸோ நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கிரீட்டிங்ஸ்ல நாங்கள் அதே விஷயத்த தான் திரும்ப சொன்னோம் குட் மார்னிங் என்றால் குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் என்றால் குட் ஆஃப்டர்நூன் பட் இங்க ஒரு விஷயம் சொல்லப்படுகின்றது ஸோ அதற்கு நாங்கள் உங்களையும் பார்ப்பதில் சந்தோஷம் என்று சொல்லி சொல்றோம் ஸோ அதுக்கு தான் அந்த டூ என்ற வேர்ட் யூஸ் பண்றோம் அதே மாதிரி ஹலோ என்று சொன்னால் நாங்களும் திரும்ப ஹலோ என்று சொல்லுவோம் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் எப்படி உள்ளீர்கள் ஆ நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க என்று அர்த்தம் ஸோ அதற்கு நாங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவோம் ஃபைன் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹவ் ஆர் யூ என்று கேட்டால் நாங்கள் ஃபைன் தேங்க்ஸ் ஆர் ஐ எம் குட் தேங்க் யூ அந்த மாதிரி நாங்கள் எப்படி இருக்கிறோம் என்றத நாங்கள் விதவிதமாக சொல்லலாம் அண்ட் அதே மாதிரி நாங்கள் திரும்ப அவர் கேட்கணும் அதுதான் கேட்டசி அதுதான் ஒரு குட் மேனர்ஸ் ஸோ நாங்கள் ஃபைன் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் யூ நீங்கள் அன்று கொஷன் மார்க் ரைட் ஃபைன் தேங்க்ஸ் அண்ட் யூ அதாவது அதில் நீங்கள் கேட்குற அந்த டோனில் வாய்ஸ் டோனில் தான் அது ஒரு கொஷன் என புரியும் நாங்கள் திரும்ப ஹவ் ஆர் யூ என்று கேட்காம பேசும்போது வி கேன் சி ஃபைன் தேங்க்ஸ் அண்ட் யூ நீங்கள் அன்று அந்த கொஷன் மார்க் எங்களுடைய வாய்ஸ் டோனில் தான் தெரிய வரும் அதே மாதிரி இன்னொரு விதத்திலையும் நாங்கள் சொல்லலாம் How do you do? நீங்கள் எவ்வாறு உள்ளீர்கள் இல்லை எப்படி போகின்றது ஹவு டு யூ டூ அதற்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம் ஐ எம் டூயிங் குட் நான் நன்றாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஐ எம் டூயிங் குட் ஸோ தீஸ் ஆர் த சிம்பிள் கிரீட்டிங்ஸ் அண்ட் சம் ஆஃப் த ரெஸ்பான்சஸ் தட் யூ குட் ரெஸ்பாண்ட் பேக் ஃபர் த கிரீட்டிங்ஸ் Next, we are going to have a look at a word puzzle, right? So, we are going to find these words in the puzzle. One reason why I'm doing it is because it reminds you of the greetings. And of course, it also helps you to remember the spelling if you're going to write a conversation, okay? Writing a conversation might not necessarily be a part of the IELTS test, but it's It could be uh, useful for you to know the spellings um, in case there's at least one word sometimes to write. But it's a very rare chance, okay? Let's have a look at it. So we've got good morning, right? So let's see where good morning is. We have good morning here. Okay. Good afternoon. So we have to have a look at where good afternoon is. So it's right here. Next, we have good evening, Subhasandhya Vak, right? So, we have it here. Next, we have good night. Right, um, which is here. Then, we have... Hello, which is going to be here. Okay, then we have hi, which is the informal one, which is here. And then we have bye, okay, which is here. Okay. Some of you can even take it, it's here, that's fine. And there's another one that I'd like to pick on, goodbye. Okay, so we could also have a look at goodbye, which is going to be here. Right, so you could have a look at it. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Hello, hi, goodbye, bye. right so the simple greetings in the english language right ipo in the puzzle la naanga paathadhu naanga idhukku munnadi paatha and the simple greetings moving on let's do a little bit of practice now why have i put it as a revision as a conversation is because greetings are not isolated like you know food or other vocab right this is mainly used in conversation okay 
දැන් මෙතන මම රිවිෂන් එක කරන්නේ කොන්වර්සේෂන් එකක් හැටියට මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි ග්‍රීටිංග්ස් යූස් කරන්නේ කොන්වර්සේෂන් එකකදී අපි සාමාන්‍යයෙන් අයිසොලේට් කරලා යූස් වෙන්නේ නැහැ ඒ හින්ද තමයි අපි රිවිෂන් එක කොන්වර්සේෂන් බේස්ඩ් එකක් කරන්නේ right so we can say good morning right we can say good morning good morning everyone okay how are you fine thanks how are you great now if you say good morning when i'm using it here i have used the exclamation mark okay so here i have used the exclamation mark because it is there in a conversation okay so when you use it in a conversation it's important that you use the uh, appropriate punctuation marks right let's practice it again good morning okay so you can say good morning or you can cut it off if there is not a lot of people you can just say good morning one to one you can say good morning if there's a lot of people you can say good morning everyone okay so let's try it again thinking it's one to one okay good morning good morning how are you fine thanks how are you great okay so you could have variations fine thanks and you you can have lots of variations let's practice the simple ones and then you can go into the other big variations okay good morning good morning how are you fine thanks and you great okay and you or you can say i'm good right so you can have different responses You can change this. You can say good evening. Good evening. How are you? Fine, thanks. And you? I'm good. इधर नान उंगल के रिवीजन से इधर तो एक कन्वर्सेशन यूज़ पानी अदा दूर कन्वर्सेशन ले नांग इन्ह माध्य ग्रीटिंग्स यूज़ पानो में जो तो ता नान उंगल की इधर चोन्ना राइट इन्हीं बेस नांग ग्रीटिंग्स वंदे एक कन्वर्सेशन लो रूरे आड़ल तो यूज़ पानो में चुम्मा यूज़ पाना मार्टन और तेरो Good morning. In a poda, adal exclamation mark potrak, right? Exclamation mark adal aldi rakat kana reason ena. Nann mudal mungal ke chonnan vocab teach panna poda. Thani or word la nanga exclamation mark aldaatiyum. Or conversation la nanga exclamation mark kandi paha alda ban. Good morning, everyone. And na nga chodra the. And that atra nirey peera na da na nga. Good morning, everyone. Apni ni choli cholva. Adal the hello rukum kali vanaka. Adal la oral ta ni rukun tranga. Ila na nga chodra the oral ke ta na tranga. Na nga chumma. Good morning. Apni ni cholla. How are you? Ni nga apni rukringa. Adat ke badil. Fine, thanks. And you? Na na tranga rukring. Ni nga apni. Great. Ni how na tranga rukring. Ungle ki inda madri ana sila answers kudkala. नान एक्सापल वेरी ईसिया यूज एक्सापल good night okay we've also had a bit of uh, other phrases like how are you how are you doing how do you do simple other phrases and we also had a look at the responses for those phrases all right so innik naanga sila simple way of greetings paatham good morning good evening adhe maadri oru thoru ungalku good morning good evening solum podu neenga apdi respond pannanum adhe maadri how are you endru kekkum podu neenga apdi respond pannanum அதற்கான சில பதில்களை இப்படி சிம்பிளாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ரைட் இது மோஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் அண்ட் உங்களுடைய லிஸ்னிங் டெஸ்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட் ஸோ இந்த பேசிக் கிரீட்டிங்ஸை நீங்கள் மறக்காமல் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளுங்க ஸோ தட் நாங்கள் அடுத்தடுத்து கட்டம் போகும்போது உங்களுக்கு பெரிய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும்
So now I hope you have a good understanding of the basic greetings and I want you to keep on practicing them when you go to the supermarket, when you're talking with your parents, you can even greet them and say good morning. Okay, when you talk with your friends and improve your vocabulary and the use of the greetings. That brings us to the end of the lesson which was all about greetings.